Goed, kom eens kijk nou bijvoorbeeld net gaan gewoon naar bladzij 1. Nee, nummer C. Je zal zien dat we praten al van 10 herhalings, 50 herhalings en 100 herhalings. Ja. Oké, okay, en dan is daar een um, frequentie aangeduid. Okay. Sien jy, vijf, vijf, uit die 10 herhalings, as ons het so kan neerskryf, uit die 10 herhalings, is daar een frequentie van 5, die, wat was het gewees? Um, rooi skuifie, nee. Ja, as 5 vir die rooi, en 5 vir, uh, vir die blauw. So, dis die frequentie. As 5, 10, 10 um, kere, uh, skuifie uit die sak uitgehaal, en hy is weer teruggesit, en as 5 rooi is en 5 blauw is uitgehaal. Oké, okay, nou wat is die relatieve frequentie? Voor die rooi skuifie. Voor beide, rooi en blauw. Uh, Oké, okay. is dezelfde. Uh, precies diezelfde, jy is recht. Dit is precies diezelfde. Want onthou, die frequentie wat hulle daar vir ons gee, is die relatieve frequentie. Oeh, oké. Okay. Verstaan, want dit is dis wat ja, fysisch gebeur het. Dit is die werkelijke gebeurtenis. Ja, maar als je nou bijvoorbeeld gaan kijken naar die 50 herhalings. Kom ons kyk nou naar die 50 herhalings, nee? Ja. Bij die 50 herhalings het hulle vir die rooi skuif, kan nou nie sien wat het hier daar geskryf is, het 22 en 28. Ja. Oké, okay. so hulle het vir die rooi skuifie 22 keer uitgehaal, en die blauw skuifie 28 keer uitgehaal. Uit die saak uit. Okay. Nou daar is 10 um, rooi, rooi skuifies en 10 blauw skuifies in die saak. Um, hulle het 50 keer uitgehaal en teruggesit, uitgehaal en teruggesit, uitgehaal en teruggesit, toet hulle 22 keer rooi gekies en 28 keer blauw. Oké, okay. okay, so wat is die relatieve frequentie vir rooi? As kies. Wat is die relatieve frequentie vir rooi? Oké, okay. en dus... Um, 5 en 2 met 5? Nee, nee, relatieve frequentie. 1 uit 2? Nee, relatieve frequentie. Benita, die relatieve frequentie is die werkelijke ding. Dit is die 22. Verstaan je dit? Onthou die relatieve frequentie. Onthou nou, die relatieve frequentie is die werkelijke gebeurtenis. Hy het visies 22 keer rooi gekies. So dis die relatieve frequentie. Verstaan je dit? Nee, dit is nog een frequentie. Ja, maar hulle is verkeerd. Ek toch, nee, 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 verstaan ek nie. Hulle is verkeerd. Dit is die probleem, hulle sê dit onder frequentie, maar is verkeerd. Oom, ek verstaan nou, oké. Oké. Nee, dit is van een saal, onder relatieve frequentie, dit is het, ek het door die hele dekspending gedeet. O, is het jou, jy wat die geskryf het? Ja. O, ok, yes, alright. So, onder relatieve frequentie skryf jy 22 vir rooi en 28 vir blauw. Onder frequentie gaan jy wat skryf? Uh, 1 uit 2, of 25 uit 50. 25 uit 5, 50, dis reg. Of dan 1 uit 2. Verstaan jy nou die verskil? Ja, ja, verstaan. Ok, dan kom ons kyk of ons die 100 ook kan doen. Uit de 100 keer wat hier experiment gedoen is, is daar, ek kan nou nie die cijfers hier uitmaak nie, 56 en 44. Ja. Oké. Okay. Oké, okay, so wat is die frequentie vir die rooi? Uit de 100 keer. 50. Oké, okay, en vir blauw ook. 
Ok, dit is die frekwensie. Wat is die relatieve frekwensie? Verrooi. Ik wil nou, wat heb ik om nou, 50? Is dat die? Frequentie. Dat is recht. Ik heb gekregen 56 en 44. Ja, maar jy weet ons nou, dat is verkeerd. Want die frequentie is 50-50. Oh, oké, okay, en die relatieve frequentie is 56 en 44. Dis hy. Oké. Okay. Oké. Okay. Verstaan jy nou die verskil tussen die twee? Excuse? Verstaan jy nou die verskil tussen die twee? Frekwensie en relatieve ja. frekwensie? Ja, verstaan. Oké, okay. nou sê hulle vir jou, vergelijk die uitkomsten in vraag C, dis wat ons nou daar op die skerm het, met jou voorspellings in A. Nou in vraag A het hulle gesê, denk jy die waarschijnlijkheid om een rooi skyfie uit te haal, is kleiner as die waarschijnlijkheid om een blauw skyfie uit te haal? Toet jy gesê nee, en jy sê maar recht, die waarschijnlijkheid om een rooi skuifie uit te haal is net so groot as die waarschijnlijkheid om een blauw skuifie uit te haal, want daar is 10 van elke in die sak. So dit is een 50-50 kans. Okay. Alright, maar nou as jy nog okay. gaan kyk, na wat ons hier gekry het, 10, 50 en 100 herhalings van die experiment, is die waarschijnlijkheid om een blauw skuifie uit te haal um, net so groot as om een rooi um, skuifie uit te haal. Kyk bijvoorbeeld na die 10, daar het ons evenveel gekry. Maar toen ons 50 herhalings gedoen het, het ons meer blauw uitgehaal as rooi, toen ons 100 gehad het, het ons meer rooi uitgehaal as blauw. So was die voorspelling, dat het is, die, die waarschijnlijkheid is even groot vir al twee, en die praktijk, diezelfde. Het Het hulle al twee water gehoud in die fysische praktijk? Nee. Oké, okay, dat is al wat hulle wil weet, daar by vraag A. Net ja, hulle sê vergelijk die, um, die uitkomste in C met ander woorde die goed wat jy nou op jou skerm sien. Vergelijk dit met wat jy voorspel het. Die ander vraag was, denk jy die waarschijnlijkheid um, om een rooi skuifie uit te haal is groter as die waarschijnlijkheid om een blauw skuifie uit te haal? Weer eens het jy gesê nee, wat reg was, wan is een 50-50 kans, maar kyk nou na die data. Is die waarschijnlijkheid om een, een rooi skuifie uit te haal groter as die waarschijnlijkheid om een blauw skuifie uit te haal? Oké, okay, dat is al wat jy daar moet doen. Jy moet net jou, jou, jou uh, voorspellings vergelijk met die fysische data wat jy nou daar op die skerm voor jou sien. Oké. Okay. Oké, okay, dan sê hulle, sal die relatieve vir elke um, uitkomst verander of diezelfde blij als die experiment 200 keer of 2000 keer herhaal word? Wat het ons net nou gedoen? Ons ek nog specifiek vir die vraag gevraag, hoe krijg je jou relatieve frekwensie nader aan jou theoretische frekwensie. Jy doen dit nog meer. Oké, okay, so nou vraag hulle vir jou, sal die relatieve frekwensie vir elke uitkomst verander, of diezelfde blij als die experiment 200 keer of 2000 keer herhaal word? Wat, wat denk jy? Verander? Yes. Hoe gaan hy verander? Um, hy gaan nader kom aan die frekwensie. Precies. Oké, okay, gaan nader kom aan die rechte theoretische frekwensie. 